హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు దిస్ ఛానల్ ముందుగా అయితే ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇన్ దిస్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ హౌ లోడ్ ఫ్లో స్టడీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ ఐ నెసెసిటీ ఫర్ లోడ్ ఫ్లో స్టడీస్ సో దిస్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు ద జే ఎన్టీ హెచ్ సిలబస్ ఫర్ ట్రిపుల్ ఈ థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ సో కమింగ్ టు ద ఇంట్రడక్షన్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది లోడ్ ఫ్లో స్టడీస్ ఇన్ యూనిట్ వన్ ఇన్ పిఎస్ ఓసీ దట్ ఈస్ పవర్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్ ఇన్ కంట్రోల్ సో ద ఎంటైర్ పవర్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్ అండ్ కంట్రోల్ నో త్రీ టూ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ టూ సబ్జెక్ట్స్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది పవర్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్ అండ్ కంట్రోల్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ ది పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ సో సెకండ్ యూనిట్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ద ఆపరేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్స్ వే రిమైనింగ్ త్రీ యూనిట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ దట్ వీ కాల్ ద ప్రీవియస్ కేసెస్ యాజ్ కంప్యూటర్ మెథడ్స్ ఇన్ పవర్ సిస్టమ్స్ దట్ ఈస్ సిఎంపిఎస్ so coming to the introduction so generally the power flow studies will be performed in order to know the voltages active power and reactive power these are the three things you are going to find so that is uh, you will be having phase angle also that is laid angle also so these three things will be calculated at various points in that uh, network uh, for different operating conditions so these uh, different operation conditions means those uh, networks will be subjected to constraints on generator capacitance capacities and uh, specified net interchange between the operating systems and several other restraints so mainly these three things should be determined that is voltages active and reactive power so that is the introduction regarding the load flow studies which uh, depends upon the number of iteration methods also for finding those things so coming to the first topic that is the necessity for uh, necessity for uh, power flow studies so why do we need the power flow studies so in order to calculate the uh, voltages active and reactive powers for the line flows we will be required with the power flow studies and for the bus voltages and system voltage profile also we need the power flow studies and the effect of change in the configuration and incorporating new circuits on the system loading also gives the power flow studies necessity and the effect of uh, in phase voltages on uh, system loading uh, loading also uh, requires the necessity for the load flow studies and other one is the economic system operation and uh, system loss uh, minimization in order to reduce the losses that occur at different points and uh, transformer tapping tap settings for the economic operation so in order to yeah perform economic operation so the power system network should be adjusted in the tap settings of the transformer so that is one necessity for power flow study uh, power flow studies and uh, if you talk about the improvements so possible improvements to an uh, existing system by changing of uh, conductor sizes and uh, system voltages so depending upon the conductor sizes also the amount of current flowing will be increased or decreased and a uh, change of system voltages also improves the existing system so based on that one you you can more or improve the power system network uh, by adding or uh, reducing the network so earlier in order to perform the load flow studies they used to have the analog type analyzers but uh, now they are using the digital computers where the load flow studies are uh, calculated by digital algorithms so this is about the first topic that is necessity for power flow studies and the next topic i will be discussing about another topic so that also if these views if the views are more in this video thank you so much subscribe to it